আমাদের দেশে ল্যাপটপের ক্ষেত্রে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর হাজার টাকার বাজেটটা একটা হটস্পট বলা যেতে পারে বিশেষ করে স্টুডেন্ট ফ্রিল্যান্সার প্রফেশনালদের একটা বিশাল অংশের চোখ থাকে এই বাজেট রেঞ্জের ল্যাপটপগুলোতে মেইন এক্সপেকটেশন থাকে একটা ইন্টেলের এইচ সিরিজের প্রসেসর কিংবা এমডি সিক্স কোরের প্রসেসর সাথে একটা ডেডিকেটেড জিপিউ একটা এইট জিবি র্যাম আর একটা এসএসডি সব মিলিয়ে সাথে একটা ভালো ডিসপ্লের প্যাকেজ অনেকেই দেখা যায় ইনিশিয়াল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকার বাজেট একটু বাড়িয়ে আই থ্রি কিংবা ওল্ড জেনারেশনের আই ফাইভ ল্যাপটপগুলোকে ইগনোর করে এই বাড়তি সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য এই রেঞ্জে চলে আসেন এমনিতে আমাদের দেশে এই বাজেটে অপশনের কোনো অভাব নেই ইন্টেল এবং এম ডি দুই ধরনের প্রসেসর দিয়ে বড় বড় ব্র্যান্ডের অসংখ্য ল্যাপটপ রয়েছে আজকে আমাদের স্টুডিওতে রিভিউ করার জন্য রয়েছে এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ল্যাপটপ ব্র্যান্ড লেনোভোর তৈরি লেনোভো স্লিম থ্রি আই একে নিয়ে আজকে বেশ নাড়াচাড়া হবে যাদের হার্ট দুর্বল তারা ভিডিওটা চাইলে ইগনোর করতে পারেন আপনাদের সাথে আছি আমি অরণ্য জামান ফিরছি ইন্টোর পরে উইকিপিডিয়ার দেওয়া তথ্য মতে দুই হাজার বাইশ সালের প্রথম কোয়ার্টারে ল্যাপটপ মার্কেটে সবচেয়ে বেশি মার্কেট শেয়ার ছিল লেনোভোর টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট এরপরে এইচপি টোয়েন্টি পারসেন্ট ডেল সিক্সটিন পারসেন্ট অ্যাপল টেন পারসেন্ট এসু সেভেন পয়েন্ট টু পারসেন্ট আর এসআর সেভেন পারসেন্ট তো বুঝতেই পারছেন যে লেনোভো হচ্ছে এই মুহূর্তে ল্যাপটপের সবচেয়ে মোস্টসোল ব্র্যান্ড সো এটার পিয়ার প্রেশারও বেশ বেশি লেনোভোর জনপ্রিয় মডেলগুলোর মধ্যে রয়েছে আইডিয়া প্যাড থিঙ্ক প্যাড ইয়োগা এই সিরিজের ল্যাপটপগুলো অনেক লেনোভো ইউজাররা বলে থাকেন যে লেনোভো ল্যাপটপগুলোর ডিউরেবিলিটি অনেক বেশি দেখা যায় পাঁচ বছর ছয় বছর পর্যন্ত অনেকে আরামসে ব্যবহার করছেন একটা সময় ছিল ল্যাপটপ মার্কেটে প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেশি ভ্যালু পেত কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রিসেন্ট ফিউ ইয়ার্সে কর্পোরেট স্লিম টাইপের ল্যাপটপগুলো যারা ইউনিভার্সিটি গোয়িং বা বিজনেস করেন বা জব করছেন এদের মধ্যে অনেক বেশি পপুলার হচ্ছে এই সব কারণে গত কয়েক বছরে লেনোভোর স্লিম সিরিজের ল্যাপটপগুলোরও সেল বেড়েছে অনেক নট অনলি লেনোভো অন্যান্য ব্র্যান্ডেরও কিন্তু আমরা প্রচুর স্লিম ল্যাপটপ দেখে থাকি আজকে এই ল্যাপটপটা দুই দফা আনবক্সিং হবে একবার বাইরে একবার ভেতরে চলুন শুরু করা যাক প্রথম আনবক্সিং দিয়ে ল্যাপটপের বক্সটা দেখে অনেকে আশা করতে পারেন এর মধ্যে হয়তো অনেক কিছু থাকবে বক্সের ভেতরে ছোটোখাটো পাওয়ার ব্রিক আর স্লিম এই ল্যাপটপটা ছাড়া তেমন কিছুই নেই অবশ্য ল্যাপটপের সাথে একটা এক্সট্রা ব্যাগ দেওয়া হয় লেনোভো স্লিম থ্রি আই এই মডেলের ল্যাপটপটা এই মুহূর্তে কম্পিউটার ভিলেজে পাওয়া যাচ্ছে একাত্তর হাজার টাকায় এর সাথে অবশ্য দুই হাজার টাকার গিফট ভাউচার আছে যেটা দিয়ে আপনি অন্য এক্সট্রা প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন আর সাথে পিসিবিডির কুপন কোড ব্যবহার করলে পরে পাবেন আরও এক হাজার টাকার ডিসকাউন্ট আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে লেনোভো স্লিম থ্রি আই সিক্সটি এইট থাউজেন্ড টাকায় কাদের জন্য আপিলিং আর কারা অ্যাভয়েড করবেন প্রথম দফা আনবক্সিংয়ের পরে আমরা দ্বিতীয় দফা আনবক্সিংয়ে যাব যেখানে বেসিক্যালি আমরা আমাদের অন্যান্য ল্যাপটপ রিভিউর মতোই ল্যাপটপের পশ্চাৎ দেশ দুঃখিত ব্যাকপ্লেটটা খুলে ফেলি এবং ভেতরে কি অবস্থা সে বিষয়ে ইন্সপেকশন চালাই লেনোভো স্লিম থ্রি আই খুলে ফেলার পরে যেটা দেখা যায় প্রথমেই সেটা হচ্ছে একটা এনভিএমই এম ডট টু স্লট একটা হিট সিং টাইপের কভারের নিচে একটা র্যামের স্লট একটা সিঙ্গেল হিট পাইপ একটা সিঙ্গেল কুলিং ফ্যান আর এর নিচে অবশ্যই ব্যাটারি এই ল্যাপটপটিতে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেল ইলেভেন জেন আই ফাইভ ইলেভেন থার্টি ফাইভ জি সেভেন এটা একটা ফোর কোর এইট থ্রেডের প্রসেসর যার বেস ক্লক টু পয়েন্ট ফোর জিরো গিগার্স থেকে বুস্ট ক্লক ফোর পয়েন্ট টু গিগাহার্জ সিপিউটি বারো ওয়াট থেকে সর্বোচ্চ আঠাশ ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার কনজিউম করে থাকে যা ভাবছিলেন বাস্তবতা বড়ই নিষ্ঠুর এই ল্যাপটপ দিয়ে আপনার কন্টেন্ট ওয়াচিং ইউটিউব নেটফ্লিক্স তারপরে টুকটাক ফটো এডিটিং অফিস ওয়ার্ক এগুলো আরামসেই করতে পারবেন কিন্তু হেভি ওয়ার্কলোড দুঃখিত বেচারাকে এতটা চাপ দেওয়া মনে হয় ঠিক হবে না ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকার ল্যাপটপ মার্কেটে আমরা বেশ কয়েকটা সিপিউর ভ্যারিয়েন্ট দেখতে পাই ইন্টেলের টেন থার্টি ফাইভ জি সেভেন ইলেভেন থার্টি ফাইভ জি সেভেন ইলেভেন ফিফটি ফাইভ জি সেভেন এমডিতে রয়েছে রাইজেন ফাইভ ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড ইউ ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড ইউ আবার রাইজেন সেভেনের ফর্টি সেভেন হান্ড্রেড ইউ এখানে একটা কথা বলতেই হচ্ছে আমরা যদি আল্ট্রা থিন ল্যাপটপগুলোর সিপিউর ইতিহাস একটু ঘেটে দেখি দেখা যাবে ইন্টেল সেই সিক্স জেনারেশন থেকে ফোর কোরের সিপিউ দিয়েই ব্যবসা করে আসছে প্রতি বছর প্রতি জেনারেশনে এই সিপিউগুলোর ক্যাশ নোড ক্লক স্পিড একটু বাড়িয়ে কমিয়ে কনজিউমারদেরকে এই ফোর কোরের সিপিউগুলোই গেলানো হচ্ছে আর আইজিপির কথা তো বাদই দিলাম কারণ শুধু ডিসপ্লে আউটপুট দেওয়া বাদে এই আইজিপি এর আর তেমন কোনো কাজ নেই বললেই চলে সেদিক থেকে চিন্তা করলে গত কয়েক
4500U, Ryzen 5 5500U, Ryzen 7 4700U. A processor gulo dekha jay 6 core 6 thread, 8 core 8 thread provide korte. At the same time, e gulo power efficiency jaman beshi. APU har karone er IGPU Intel counterpart er theke dekha jay besh better perform kore. Shait theke 7000 taka budget range pray pasta AMD laptop royeche. Asus VivoBook S15 M 533IA, Ryzen 7 4700U powered, MSI Modern 15A5M, Ryzen 5 5500 U powered, Lenovo IdeaPad 3, Ryzen 5 5500 U powered, SR Inspire A5145, Ryzen 5 5500 U powered. A laptop gulo nishon the Intel 11 Gen i5 er theke CPU ebong GPU er performance e egiye thakbe. Tahole shudhu Lenovo Slim 3 ai na. Ei range er joto Intel variant ache shobgulor dam beshi keno? Ar tar poro manush kinche keno? Well, Intel er user base onek beshi, Intel er reliability oneke prefer koren. এই সব কারণে এমডি অনেক ক্ষেত্রে বেটার প্রসেসর দিলে পরও দেখা যায় মার্কেট শেয়ার বেড়েছে তবে ইন্টেল কিন্তু তার শেয়ার এখনো অনেকটা হোল্ড করছে এবার দেখা যাক র‍্যাম বা মেমরি কি দেয়া আছে এই রেঞ্জে সাধারণত যে ল্যাপটপগুলো পাওয়া যায় তাদের সবগুলোতেই 8 জিবি 3200 মেগাহার্জ এর ডিডিআর4 ব্যবহার করা হয় এটিও তার ব্যতিক্রম নয় পিসি হোক বা ল্যাপটপ আমরা সব সময় ডুয়াল চ্যানেল র‍্যাম নেয়ার জন্য বলে থাকি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বাজেট রেঞ্জে অনেকেই সিঙ্গেল 8 জিবি র‍্যাম দিয়ে থাকে এই ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এই সিঙ্গেল 8 জিবি 3200 মেগাহার্জ এর র‍্যামটা সোল্ডারড এখানে মন্দের ভালো হচ্ছে যে একটা এক্সট্রা স্লট দেয়া আছে যেখানে আরেকটা 8 জিবি 3200 মেগাহার্জ এর র‍্যাম লাগিয়ে নিলে ডুয়াল চ্যানেলের সুবিধা পাওয়া সম্ভব আবার টোটাল 16 জিবি র‍্যাম করে নিলে পরে যারা একটু হেভি ওয়ার্কলোডে বিশ্বাসী তারা আরেকটু স্মুথ পারফরম্যান্স পাবেন আমরা আমাদের ডেস্কটপ পিসি বিল্ড গাইডগুলোতে এসএসডি ব্যবহার করছি মেলাদিন হার্ড ড্রাইভের ব্যবহার একদম বাদই দিয়ে দিয়েছি ল্যাপটপেও কিন্তু স্টোরেজ সলিউশনের জন্য হার্ড ড্রাইভের ব্যবহার অনেকটাই কমে এসেছে আমরা দেখতে পাই এই বাজেট রেঞ্জ থেকে শুরু করে উপরের বাজেটের যতগুলো ল্যাপটপ আছে তার কোনটিতেই বলতে গেলে এখন আর এইচডি সেবা ব্যবহার হয় না मोस्टলি দেখা যায় যে এনভিএমই এম.2 এর জন্য দুই তিনটা স্লট দেয়া থাকে আর ফরচুনেটলি এই ল্যাপটপটার মধ্যে একটা মাত্র এনভিএমই এম.2 স্লট দেয়া আছে তবে ফরচুনেটলি এটা আবার একটা 512 জিবি এর এসএসডি দেয়া হয়তো অনেক স্টোরেজ আপগ্রেড করার প্রয়োজন পড়বে না নিতান্তই যদি এক্সট্রা স্টোরেজ দরকার হয় তাহলে এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ বা এসএসডি লাগিয়ে নিতে হবে এবার চলুন দেখে আসা যাক ল্যাপটপ রিভিউয়ের মেইন পার্ট অর্থাৎ পোর্টস আইও পোর্ট হিসেবে ডান পাশে দেয়া আছে একটা USB 2.0 টাইপ এ পোর্ট একটা ফুল সাইজ এসডি কার্ড স্লট যেটা ক্রিয়েটরদের জন্য বেশ কাজের জিনিস তবে দুর্ভাগ্যবশত অনেক ব্র্যান্ডের ল্যাপটপে এই জিনিসটা আর দেখা যায় না যারা ভিডিও এডিটর আছেন তাদের জন্য এই ল্যাপটপটা হবে খুব কঠিন ক্রুয়েল একটা জিনিস তবে যারা ফটো এডিটর আছেন তাদের এই এসডি কার্ড স্লটটা বেশ কাজে লাগবে লেফট সাইডে চার্জিং এর জন্য ডিসি পোর্ট একটা USB 3.1 টাইপ এ পোর্ট HDMI 1.4 একটা USB 3.1 টাইপ সি পোর্ট এবং সবশেষে একটা 3.5 এমএম এর অডিও জ্যাক পোর্ট হিসেবে যা আছে একটা স্লিম ল্যাপটপে হয়তো অনেকের জন্য যথেষ্ট আবার এগুলোর সাথে আরেকটা এক্সট্রা ইউএসবি টাইপ এ বা টাইপ সি পোর্ট হলে কার কি ক্ষতি হতো আমার জানা নেই 60 থেকে 70000 টাকা বাজেটের ল্যাপটপ যারা কেনেন তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে শিক্ষার্থী এবং প্রফেশনালস এদের কাছে ডিসপ্লে একটা ফ্যাক্ট এর আগের অনেকগুলো ভিডিওতে আমি বলেছি যে ল্যাপটপের ডিসপ্লে একটু বেটার করতে কার কি সমস্যা এই বাজেটের আশেপাশে যে ল্যাপটপগুলো রয়েছে তার অধিকাংশের ডিসপ্লের অবস্থা আসলে খুবই হতাশাজনক যেটা এই সব ল্যাপটপের টার্গেট কনজিউমারদের মধ্যে একটা বড় অংশের ইন্টার কনটেইনমেন্ট কন্টেন্ট কনজাম্পশনের জন্য একটা বড় বাধা কিছু কিছু ব্র্যান্ড অবশ্য ওলেড ডিসপ্লে ল্যাপটপ বাজারে এনেছে কিন্তু সেগুলোর দাম আবার অনেক বেশি আবার ওলেড ডিসপ্লে হলেও সেগুলো প্রপারলি ক্যালিব্রেটেড ও নয় নরমালি যে সব ব্র্যান্ড বাজারে ল্যাপটপ বাজারজাত করে দেখা যায় তারা নিজেরা কেউই ডিসপ্লে তৈরি করে না ডিসপ্লের জন্য তারা এল জি ফিলিপস শার্প এই সব ব্র্যান্ডের দ্বারস্থ হয় এই কারণে দেখা যায় যে সিমিলিয়ার বাজেট রেঞ্জের সব ব্র্যান্ডের ল্যাপটপগুলোর মধ্যে ডিসপ্লেতেও দারুণ সিমিলারিটি থাকে অর্থাৎ এরা কেউ একা কাদায় নামে না যখন নামে তখন সবাই মিলেই নামে কাজেই আপনাকে যদি নিতেই হয় তবে কাদা মেখেই নিতে হবে কেন যে ল্যাপটপ ব্র্যান্ডগুলো কস্ট কাটিং এর জায়গা হিসেবে এই ডিসপ্লে ছাড়া আর কিছু পায় না আমার বুঝে আসে না লেনোভোর এই ল্যাপটপটা 15 ইঞ্চ ফর্ম ফ্যাক্টরের এটা ডিসপ্লে হচ্ছে 15.6 IPS ডিসপ্লে কাগজে কলমে যদিও এটা IPS চলুন আমাদের রেগুলার স্পাইডার 5 টেস্টে দেখা যাক অ্যাকচুয়ালি এই IPS ডিসপ্লের কালার একিউরেসি কত আমাদের স্পাইডার 5 কালার ক্যালিব্রেটর টুল টেস্টে ল্যাপটপটির ডিসপ্লের এস আর জিবি কালার কভারেজ সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এন টি এস সি ফর্টি সিক্স পারসেন্ট অ্যাডোবি আর জিবি ফর্টি এইট পারসেন্ট আর ডিসিআই পি থ্রি ফর্টি সিক্স পারসেন্ট ল্যাপটপটার ডিসপ্লের কালার রিপ্রোডাকশন খুব খারাপ যেমন বলা যাচ্ছে না অ্যাট দ্য সেম টাইম ভালোও বলা যাচ্ছে না ইউজারদের এক্সপিরিয়েন্স বেটার করার জন্য 
এই রেঞ্জের যে স্লিম ল্যাপটপগুলো কর্পোরেট যে ল্যাপটপগুলো অ্যাটলিস্ট রয়েছে সেগুলোর ডিসপ্লে বেটার করা উচিত যেমন এই রেঞ্জের ল্যাপটপগুলোতে ব্রাইটনেস দেওয়া থাকে ম্যাক্সিমাম টু হান্ড্রেড নিটস অর্থাৎ আপনি দিনের আলোতে সূর্যের অ্যাগেনস্টে বা রুমে যদি অনেক হাই পাওয়ারের কোনো লাইট থাকে তাহলে এই ল্যাপটপের ডিসপ্লে দেখা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় ডিসপ্লে যদি পর্যাপ্ত ব্রাইট না হয় এবং আপনার দেখতে অসুবিধা হয় তাহলে দেখা যাবে লং টাইম ব্যবহারের পর চোখের ডাক্তারের কাছে দৌড়াতে হচ্ছে যাই হোক ল্যাপটপের রিভিউ করতে গিয়ে ল্যাপটপের ডিসপ্লে নিয়ে বরাবরই বিচিং করে থাকি ল্যাপটপটি স্লিম প্রোফাইল হওয়ার কারণে কিবোর্ডটাও বেশ লো প্রোফাইলের চিকলেট কিবোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে কিগুলো বেশ স্মুথ যার ফলে টাইপিং এর সময় তেমন ক্লিকি ফিডব্যাক পাওয়া যায় না যেটা অনেকের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে অবশ্য এই টাইপের স্লিম ল্যাপটপে এ ধরনের কিবোর্ডই ব্যবহার করা হয়ে থাকে কাজেই ল্যাপটপ ভেদে যে খুব ডিফারেন্ট কিছু পাবেন এমন নয় কি ট্রাভেল ডিস্টেন্স অ্যাভারেজ বলা যায় তেমন মিস টাইপিংয়ের সম্মুখীন হতে হবে না টাচপ্যাডটা আউট অফ দি বক্স বেশ ফাস্ট এবং স্মুথ যারা আরও ফাস্ট টাচপ্যাড ব্যবহার করতে পছন্দ করেন তারা টাচপ্যাড সেটিংস থেকে সেন্সিটিভিটি বাড়িয়ে নিতে পারেন ল্যাপটপটিতে ফর্টি ফাইভ ওয়াট আওয়ারের থ্রি সেল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে তবে সত্তর হাজার টাকার রেঞ্জের ল্যাপটপ হিসেবে আরও বড় ব্যাটারি এক্সপেক্ট করেছিলাম অ্যাটলিস্ট ফিফটি টু ওয়াট আওয়ার হতে পারত পাওয়ার সেভিং মোড ওপেন করে রেগুলার অফ অনলাইন ওয়ার্কে ফাইভ আওয়ারের মতো ব্যাক আপ পাবেন আবার আপনি যদি অনলাইন ওয়ার্ক প্লাস মিডিয়া কনজিউমিং এর পাশাপাশি অ্যাডোবি সফটওয়্যারগুলোতে কাজ করেন সেক্ষেত্রে তিন সাড়ে তিন ঘন্টা মতো ব্যাটারি ব্যাক পাওয়া যাবে ওয়েব ক্যাম এবং সাউন্ড অন্যান্য ল্যাপটপগুলোর মতো এতেও সেভেন টোয়েন্টি পি এর ওয়েব ক্যাম ব্যবহার করা হয়েছে পিকচার কোয়ালিটি কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো এই ল্যাপটপটির ওয়েব ক্যামে একটি ম্যানুয়াল সিকিউরিটি ডোর লক দেওয়া আছে যেটা বেশ কাজের সাউন্ড কোয়ালিটির কথা বলতে গেলে একটা স্পিকার তেমন লাউড না তবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো যারা বেটার অডিও কোয়ালিটি চান তাদের জন্য হেডফোন ইয়ারবার্ডস ব্যবহারের পরামর্শ থাকবে এনিওয়ে এবার চলুন শুরু করা যাক ল্যাপটপটির পারফরমেন্স টেস্ট ল্যাপটপের পারফরমেন্স টেস্ট আসলে কোনো রহস্যময় গল্পের থেকে কম নয় কারণ ল্যাপটপ সিপিওর পারফরমেন্স কাগজে কলমে যাই হোক না কেন বাস্তবে সেটা নির্ভর করে পুরোটাই এর টিডিপি লিমিট আর থার্মাল লিমিটের উপরে আপনি চাইলেও একটা ল্যাপটপ সিপিওর কাগজে কলমে যে পারফরমেন্সের আশ্বাস দেয়া থাকে তা বের করতে পারবেন না একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছানোর পরই ল্যাপটপটি তার সিপিউকে অটোমেটিক আন্ডারভোল্ড করে দিয়ে পারফরমেন্স কমিয়ে দেবে এই ক্যারেক্টার স্টিকটা স্লিম ল্যাপটপগুলোর ভেতরে যে সিপিউ ব্যবহার করা হয় সেগুলোতে খুব হেভিলি অ্যাপ্লাইড থাকে শুরু করা যাক সিনেবেঞ্চ আট টোয়েন্টি থ্রি দিয়ে মাল্টি করে সিপিউ টেস্ট চলাকালীন লক্ষ্য করলাম যে ইলেভেন থার্টি ফাইভ জি সেভেন সিপিউটি প্রায় ফর্টি ফোর ওয়াটের মতো পাওয়ার কনজিউম করছে অ্যাভারেজ সিপিউ ক্লক স্পিড ছিল টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি গিগাহার্জের আশেপাশে ম্যাক্সিমাম সিপিউ টেম্পারেচার ছিল নাইনটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল সেভেন্টি ডিগ্রি এই এক মিনিটের টেস্টে এই এক মিনিটের টেস্টে সিপিউটি থার্মাল থ্রটলিং এর শিকার হয় যা বলছিলাম স্লিম ল্যাপটপ আর থার্মাল থ্রটলিং যেন টাইটানিকের রোজ আর জ্যাকেট জুটি পটল তোলা ছাড়া যাদের বিচ্ছেদ হয় না যাই হোক হাকডাক করে এই ব্র্যান্ডগুলোকে দোষারোপ করে লাভ নাই এই সব প্রসেসর আসে ইন্টেল এমডি থেকে এগুলো তাদের ব্যাপার কোরাই ফাইভ ইলেভেন থার্টি ফাইভ জি সেভেন সিপিউটি মাল্টি করে সর্বোচ্চ স্কোর করে চার হাজার আট পয়েন্ট আর সিঙ্গেল করে সর্বোচ্চ স্কোর করে এগারোশো একান্ন পয়েন্টস সর্বোচ্চ থার্মাল পারফরমেন্স টেস্ট করার জন্য আমরা সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রিতে থ্রটল টেস্ট রান করি টেস্টের শুরুতেই সিপিউ থ্রটলিংয়ের শিকার হয় এ অবস্থা থেকে ল্যাপটপ নিজের পিট বাঁচাতে গিয়ে সিপিউকে আন্ডার ক্লক করে ফেলে এতে দেখা যায় যে সিপিউটি এখন সর্বোচ্চ বাইশ ওয়াট পাওয়ার কনজিউম করছে এবং অ্যাভারেজ সিপিউ টেম ছিল সিক্সটি ডিগ্রি হাতে কোনা কয়েকটা ফ্ল্যাগশিপ ল্যাপটপ ছাড়া ম্যাক্সিমাম ল্যাপটপ এই থার্মাল এবং টিডিপি লিমিটের সম্মুখীন হয় অবশ্য টার্গেট কনজিউমার বেজ অনুযায়ী সিপিউ নির্মাতা কোম্পানিগুলো এই স্টাইলটাকে একটা রেভলিউশনের সাথে তুলনা করে তাদের ভাষ্য মতো ল্যাপটপ স্লিম করতে গিয়ে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে গিয়ে শুধুমাত্র অফিস ওয়ার্ক কন্টেন্ট কনজামশন এগুলোর জন্য যে সিপিউ ব্যবহার হবে তাতে এর থেকে বেশি পাওয়ার নাকি দরকার নেই আমি বলবো এটা ডিসাইড করবে কনজিউমাররা আপনারা যদি হেভি ওয়ার্কলোডের দিকে যান তাহলে এই সব প্রসেসরের ল্যাপটপ নো নো আর যদি আপনার ইউজ কেস হয় খুবই ক্যাজুয়াল আর দরকার লম্বা ব্যাটারি ব্যাক আপ তাহলে হয়তো আপনার জন্য ঠিকই আছে সেই হিসেবে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার সেভেন্টি ডিগ্রি মানে থার্মাল পারফরমেন্স ভালোই বলতে হবে এবার দেখা যাক প্রোডাক্টিভিটি সফটওয়্যারগুলোতে ল্যাপটপটি কেমন পারফর্ম করে অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে টুকটাক পোস্টার ব্যানার ফ্লায়ার ডিজাইনের কাজ ভালোভাবেই করতে পারবেন তবে যারা প্রো ডিজাইনার আছেন অনেক 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 লেয়ার নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে সাথে একটা এক্সট্রা এইট জিবি র্যাম লাগিয়ে নেবেন তাহলে হয়তো আপনার পেইন কিছুটা স্মুথ হবে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে আমাদের ফোর কে সিক্সটি এফ পিএস ওয়ান ফিফটি
Asus VivoBook S15 M513 UA যেটিতে Ryzen 5 5500 U প্রসেসর রয়েছে এই ল্যাপটপটার সেলিং পয়েন্ট মূলত তিনটা প্রথমত যারা Lenovo ফ্যান রয়েছেন তাদের জন্য একটা obvious চয়েস যারা Intel CPU এর ল্যাপটপ প্রেফার করেন তাদের জন্য এটা একটা ওকে চয়েস আর একটা ফ্যাক্ট রয়েছে যেটা লাস্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এই বাজেটে ল্যাপটপের উপরে 15% এক্সট্রা ভ্যাট বসছে কম্পিউটার ভিলেজের এই মডেলের ল্যাপটপের শিপমেন্টটা বাজেটের আগের অর্থাৎ এখন পর্যন্ত এই ল্যাপটপগুলো আপনি আটষট্টি হাজারই কিনতে পারবেন কিন্তু আমার সংখ্যা হচ্ছে যে এই রেঞ্জের আশেপাশে যত ল্যাপটপই দেখতে পাচ্ছেন সেগুলোর অনেকগুলোর দামই এই বাজেটের কারণে হয়তো আগামী মাস থেকেই বেড়ে যাবে সো টুকটাক কন্টেন্ট ওয়াচিং হালকা পাতলা প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক অফিস ওয়ার্ক এসবের জন্য যারা স্লিম হালকা একটু বাড়তি ব্যাটারি ব্যাক আপ এরকম ল্যাপটপ খুঁজছেন তাদের জন্য এই ল্যাপটপটা হতে পারে একটা চয়েস স্পেশালি যতদিন এটা সিক্সটি এইট থাউজেন্ডে পাওয়া যায় এর সাথে যে দুই হাজার টাকার ভাউচারটি পাওয়া যাবে সেটি দিয়ে আমি অবশ্যই এক্সপেক্ট করবো আপনার একটা এইট জিবির এক্সট্রা র্যাম লাগিয়ে নেবেন টোটাল সিক্সটিন জিবি হলে পরে এটার পারফরমেন্সটা আরও অনেকটা স্মুথ হয়ে আসবে এবং অবশ্যই আরও এক হাজার টাকা ডিসকাউন্টের জন্য পিসিবিডি কুপনটা ব্যবহার করতে ভুলবেন না আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ